珠，咱们快点吧，皇上已经在寝宫等着你了。嗯，知道了。珠，奴婢去给您准备衣服。娘娘快洗完了，把这些衣服都叠起来吧。是。哎，豆豆呢？娘娘，小瑞子来了，进来吧。皇后娘娘万安，起来。谢皇后娘娘。如何？回皇后娘娘，姜太医奉旨一路赶着回京，可是途经山东境内，不知是劳累还是饮食不慎的缘故，导致腹泻，耽搁了好些日子。如今好些了，正赶着回京呢。嗯，他病了。那永琪和淑妃如何？都好。吴阿哥病相忧患，淑妃娘娘除了肾气弱，也没别的不适。嗯，那本宫就安心多了。你下去休息吧，辛苦了。这。皇后娘娘，皇后娘娘，林大人出事了。怎么了？今晚本应该是嫁贵妃侍寝，谁知潍坊嬷嬷在收拾嫁贵妃衣衫时，发现嫁贵妃的肚兜不见了。李玉公公带人去查。结果在侍卫无房，林大人的衣物里找着了。林云彻，李玉找着的。是，好多人都看见了。皇上发了好大的脾气，嘉贵妃一直缠着皇上要处死林大人，林大人已经受刑了。李公公递来消息，问怎么办。去找皇上。我没有，没有。小妖，会冤枉你吗？住手！皇后,后娘娘来了，别血淋淋的。才不会！给皇上请安。皇后，这母王也来了。后宫不宁，是臣妾失职。不干你的事情，是朕身边的人手脚不干净，做出这种见不得人的事情。李玉，皇上，说是不见了嘉贵妃的肚兜，在侍卫的五房找着了。是，嬷嬷们发现嘉贵妃的肚兜不见了，奴才便派人四处悄悄的寻找。最后，最后就在林侍卫的欢喜衣物里发现了这个。嘉贵妃，这是你的肚兜吗？自然是臣妾的。皇上说我穿这个颜色好看，皇上喜欢。您说是不是，皇上？这时候别说这些了。皇上，皇上。皇上身边出了这样的事儿，是该严惩。只是臣妾听下来，觉得这个事儿看似严丝合缝、人赃俱获，可总是哪儿有奇怪之处。皇后娘娘自己都说是严丝合缝、人赃俱获，还有什么可奇怪的？嘉贵妃，若有人真的偷了这个不能见人的东西，应该贴身藏着吧？怎么还会放到五房那种人多手杂的地方？是故意等着被人翻出来吗？给令主请安。皇上，林侍卫侍奉您，一直忠心耿耿。如果这件事是被人设计陷害的，皇上一怒之下杀了林云彻，身边可就少了一个忠心得力的人。嘉贵妃的冤屈也会受得不明不白的了。皇后娘娘，您是在替那个浪荡的无耻之徒求情吗？本宫是在为皇上着想
，此番是皇上登基以来首次南巡，意在效仿圣祖圣情，体察民情，彰显隆恩。万一因为嘉贵妃的事儿打死了个侍卫，这事儿要是传出去，指不定会传成什么艳闻异事，毁了皇上的圣誉。本宫要去见皇上。哲，臣妾请皇上安，请皇后娘娘安。你怎么来了？臣妾听说寝殿生事，怕皇上气坏了身子，特意赶来的。谁知道你是真担心皇上，还是来看本宫笑话的？好了，少说两句。是。不过皇上。臣妾方才在门口听到皇后娘娘所言，臣妾认为皇后娘娘思虑甚是。其实冤死一个林侍卫也不打紧，万一污损了皇上的圣誉才是大事啊！不如皇上您觉得谁碍眼，就别留在跟前儿，打发的远远的，眼不见为净啊。令妃的说法倒是一个折中的法子。皇上，您听听，臣妾受了这样的奇耻大辱，皇后娘娘和令妃还为那个低贱的侍卫求情。嘉贵妃，本宫和令妃都是为了皇家的清誉，你为何偏要一意张扬？你难道不为皇上着想吗？罢了，李玉，吩咐下去，打发凌云彻到木兰围场做打扫古衣，不许回京了。今晚发生了这么大的事儿，皇上也累了，早些安置吧。想来嘉贵妃也不宜侍寝，臣妾差人送她回去。令妃留下。是。皇上，皇上。凌云彻这次伤得不轻，得稍作休养才能上路。娘娘放心，奴才会给凌云彻安排了安生地方，好好休养，再送他去木兰围城。那一切就靠你打点了。是。娘娘以为今夜的事是谁在算计林大人？莫不是嘉贵妃自己设的陷阱？嘉贵妃与林侍卫无冤无仇，更何况还有一个人何必毁了自己的名声？那会是谁呢？这么想要林侍卫的命？娘娘，会不会？是冲着您来的，兴许吧。可令妃怎么对林侍卫那么好呢？还跑来为林侍卫求情。你明儿个给林侍卫送点药过去。是。这事到临头，主儿。您怎么又舍不得了？如今凌云彻没死，晋中公公白费了心思，他可不会恳求紫山罢甘休。一个烟火，本宫害怕他吗？主儿，奴才请令主安。奴才来是想告诉令主，令主往后伺候皇上可要加倍小心。可别让皇上瞧出来，您人在皇上身边，心却在凌云彻身上。本宫就是不想让凌云彻死。怎么了？怎么了？你说怎么了？你要我去除了凌云彻，我下手了，你却去求求，你什么意思？本宫是要除了凌云彻，但并不是想让他死。如今他被赶出去了，也是一样的。当初是本宫对不起他，如今就当还他了。可是晋中啊，如果你安分老实，咱们就一起求富贵。若这事儿闹出来
，皇后为了保护她的救命恩人凌云彻，多少会拉本宫一把。可你呢？若让嘉贵妃知道，你让她丢了脸面，她头一个杀了。燕婉，你翅膀硬了。你倒真不怕让皇上知道你们两个曾经有私情？你敢要挟本宫，那就一拍两散啊！你大可以告诉皇上，本宫当初为了爬上去，是怎么求你的，是怎么答应了你。我倒要看看，皇上是厌恶本宫，还是更厌恶你？好，真好。你忘了你当初在嘉贵妃那是受了如何的苦吗？要是没有我，你会有如今的荣宠吗？哎呀，金钟公公，瞧您说的，您说这话，可是冤枉我们主了。我们主这心里啊，除了一心伺候皇上之外，就只惦记着和您的扶持之谊了。若不是昨晚，怕皇上、皇后和嘉贵妃继续彻查下去，会扯出您来。我们主又怎么会赶走凌云彻，了了此事呢？凌主，奴才我也是心疼您。您的恩宠来的不容易。您得自个儿好好珍惜。金钟，你可别忘了，咱俩可是一根绳上的蚂蚱。你呀、啊，别轻举妄动，别让皇后和李玉他们知道，这事是你做的。是，奴才知道。那奴才还有差事，先行告退。皇后娘娘知道你受了冤屈苦闷，但这件事牵扯后宫名誉，又碍着皇上面子，不能大肆查访。所以娘娘叫我带吴焕子给你。皇后娘娘是希望我无忧无患吗？无忧无患。无人可以做到。娘娘说：“吴焕子抗风耐旱，又耐阴寒。希望林侍卫，无论身在何处，能耐得住一时苦心，图谋后路。”娘娘还有句话，她说：“你走得不体面，若想回来，必得堂堂正正，体体面面。”娘娘希望我回来，自然。难道留你在木兰围场，断送一切，自生自灭吗？皇后娘娘恩情，我无以回报。多谢皇后娘娘，也多谢替我求情的令妃娘娘。你保重，多谢荣佩姑姑。给梅嫔娘娘请安，奴才正要去永和宫，正巧在这儿碰见您了。何事？皇上请您入夜后去养心殿叙话。皇上要见本宫，入夜后去，也不是翻牌子侍寝。皇上圣意，您听从就是了。知道了。主，不好了
，出什么事儿了？皇上传了白瑞姬娘娘去养心殿。上回杭州行宫的时候，太后那么抬举也没见皇上搭理白瑞姬，怎么这会儿突然想起要与她问话，还这么郑重其事的？皇上定是有事要问，奴婢一听就觉得奇怪，便立刻来回禀主儿了。上回崇贵妃多嘴，在皇后面前提起孝贤皇后落水时，白瑞姬举止反常。莫不是皇后说了什么，惹得皇上怀疑，要与白瑞姬去问话？若是千主主本宫来，那就不好了。主儿得赶紧想个法子。都怪本宫一时犹豫，留下这么个祸根。这次绝不会再心慈手软。这是什么？这是我从家里带来的，拿去与白瑞姬的饭菜里添点吧。一定要小心行事。嗯，那奴婢先告退了。行了，启祥宫的都试完了，送你去吧。好嘞。哎，等等，把这永和宫的也打开，我一并试了。一心姑娘还真是好心，这永和宫不得宠，您还帮他们做事。我们主也失宠过，可怜梅嫔不得宠，所以帮她一把。启祥宫的人会这般好心，连永和宫的饭菜都帮忙试着。无事献殷勤，必有蹊跷。嗯，你也歇歇，擦擦汗吧。多谢丽心姐姐。行了。主儿，宋婉善的小太监说，启祥宫给饭菜试毒，一并替咱们试了。咱们还要再试吗？要试便去取银针，不试便罢了。启祥宫难不成还想毒死我吗？是，启祥宫的人多此一举替你试毒，你倒不觉得他们多事。看来梅嫔你虽然病后少在宫中走动，但是对启祥宫还是颇为信任。皇后娘娘万安。于妃娘娘安。两位今日怎么有雅兴到永和宫来？请坐吧。你们都退下吧。本宫和皇后，正好经过启祥宫的时候，看到立心在替你试毒，觉得事有蹊跷，便绕过来看一看了。于妃，我与启祥宫素来少往来，但他好意，我也无需怀疑。若因此惹得你疑心，我用银针一试便是。银针不曾变色，玉妃，你是否枉做小人了？无事便好，只是启祥宫的嘉贵妃是什么样的人，你我心里都略知一二。
，他突然对你那么操心，本宫和于妃只是想过来提醒你，让你留意。多谢皇后娘娘提醒，臣妾知道孰是孰非。嘉贵妃是不该为了和您争后位而污蔑您的清誉，但事儿过了，罚也罚了。何必再与臣妾说这些是非呢？要是再担心，我给莺歌吃了也罢。反正臣妾喝药喝的气闷，也吃不下了。听说梅嫔最近身体不舒服，喝了药可否好一些呢？没什么，就是懒怠走动，喝了药就想静静歇一歇。皇后娘娘，臣妾方才喝了药。现在就想一个人歇一歇，也好，你歇着也好。恭送皇后娘娘。你的晚膳，本宫会送去江雨冰那儿查查有何不妥。梅嫔，你现在不会觉得启祥宫的人是想毒死你这只鹦鹉吧？主，皇上传您前往养心殿，时辰到了。皇后娘娘，臣妾得去侍奉皇上了。您和于妃的好意，臣妾方才误会了，在这儿。给你们赔不是了。你赶紧去养心殿吧，江雨冰那儿有任何消息，都会告诉你。